খোলা কামে যে শুট হয়েছিল সেই মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে তখনকার থেকে এখনকার বডি ওয়েট আমার প্রায় আট কেজি কমে গেছে আমি এইট কেজি বডি ওয়েট কমিয়েছি সবাই দেখে বুঝতে পারছি আর অতি অবশ্যই বলবো যেটা যে হেলথ স্কিন মানেই শুধুমাত্র স্কিনের কথা ভাবলে চলবে না স্কিনকে এমন কিছু ট্রিটমেন্ট দিতে হবে যে ট্রিটমেন্টটায় স্কিন তার ইউথনেস ধরে রাখতে পারবে স্কিন হবে অনেকটা কি জানেন তো ওই মুক্তর মতো উজ্জ্বল জাস্ট একটা রেডিয়েন্স একটা উজ্জ্বল একটা অদ্ভুত একটা উজ্জ্বলতা স্কিন থেকে বেরিয়ে আসবে আজকে এটুকু আপনাদের বলি আপনাদের প্রত্যেকের মতো আপনাদের দাদা ভাইয়েরও সকাল থেকে রাত প্রত্যেকটা মুহূর্তের সাথেই পরম্পরায় বেদের বিউটিফিকেশন রেঞ্জ সকাল থেকে রাত এগুলোর হাত ধরি আমাদের স্কিন গ্লোয়িং সেরাম স্কিন গ্লোয়িং লোশন যারা ব্যবহার করছেন তারাও এর রেজাল্ট পাচ্ছেন আর সামনে আরও অনেক কিছু আসছে সেগুলো আর এনডি চলছে আর সেই আর এনডিগুলো আমি সব থেকে বেশি নিজের উপর অ্যাপ্লিকেশান করি নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন আগামী দিনে পরম্পরা আয়ুর্বেদের আরও কী কী আইটেম আসতে চলেছে তার পূর্বাভাস আমি নিজের উপর দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করব আর আপনাদেরকে থেকে সময় চেয়ে নিয়েছি থার্টি ফার্স্ট মার্চ অবধি তার মধ্যে আপনারা দেখে নেবেন যে আপনাদের দাদা ভাই নিজেকে কতটা ট্রান্সফার্ম করতে পেরেছেন সার্বিক দিক থেকে সব দিক থেকে একদমই তাই কারণ অলরেডি আমরা যে উনি যে ট্রান্সফর্ম হচ্ছেন সেটা কিন্তু আমরা এই অনলাইনে বসে বসেই দেখছি চোখের সামনে ওনার পরিবর্তন হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন নমস্কার আমি মধ্যমগ্রাম থেকে পৌলমী কর বলছি হ্যাঁ পৌলমী এর আগে আমি ফোন করেছিলাম দাদাভাইকে দাদাভাইকে আজকে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে থ্যাংক ইউ আর वेलकम प्रचंड व्रण छो आज एक मास नाइनटी प्रथम कमाते हैं जिन चार बार छबार व्यवहार कर আমাদের রূপশশী ফেস ডাস্ট ফেস প্যাক আমাদের সুবর্ণকান্তি ফেস প্যাক কিংবা আমাদের লাবণ্য ফেস প্যাক যিনি রেগুলার বেসিসে ইউজ করবেন তিনি কিন্তু ব্রণের সাথে কম্প্রোমাইজ করেন না তিনি খালি রেজাল্টটাকে এনজয় করেন আমাদের রোজ ওয়াটার অতি অবশ্যই আমাদের স্কিন গ্লোয়িং সেরাম স্কিন গ্লোয়িং লোশান জাস্ট অনুষ্ঠানটা শুরু হওয়ার আগে সুবর্ণের সাথে আলোচনা হচ্ছিল আমাদের স্কিন গ্লোয়িং সেরাম আর লোশান নিয়ে তখন যদি একদম মুক্ত মতো উজ্জ্বলতা চান একটা রেডিয়েন্স একটা অদ্ভুত उज्जवलता मुख थे उज्जवलता बेरोबर गाय स्किन बेरोबर हाथ थे बेरोबरफर्म उज्जवलता थे उज्जवलता पृथ्वी मेकअप दी এটা কিন্তু স্কিনের অপটিমাম লেভেল ট্রিটমেন্ট ছাড়া এটা সম্ভব নয় যেটা আমাদের স্কিন গ্লোয়িং সেরাম বা স্কিন গ্লোয়িং লোশন কিন্তু দিতে পারে আর আপনারা সবাই জানেন আর এটুকু বলবো যারা স্কিন গ্লোয়িং লোশন বা স্কিন গ্লোয়িং সেরাম ইউজ করেন তাদের কিন্তু কোনো বিউটি অ্যাপ থেকে সেলফি তুলতে হয় না তারা কিন্তু কনফিডেন্টলি সেলফিটা নিজের মতো করেই তোলেন সোশ্যাল সাইটে দেন কারণ তারা পরম্পরা পরিবারের সদস্য একেবারে হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার আমি ত্রিপুরা থেকে বলছি কি নাম আপনার হ্যাঁ আমার নাম প্রশান্ত চক্রবর্তী কালকে ফোন করেছিলাম হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ প্রশান্ত বলুন ওহো লাইনটা কোনভাবে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে আরেকবার একটু চেষ্টা করুন আপনি নিশ্চয়ই কথা হবে যে আলোচনাটা ছিলাম স্কিনে ছোট ছোট যদি কিছু আমরা একটু ব্যতিক্রমী একটু বেটার কেয়ার ভাবি তাহলে কিন্তু আমরা ঠিক যেটা চাই সেটাই জায়গায় পৌঁছতে পারি দেখুন আমরা সবাই চাই হেলদি স্কিন সবাই চাই ত্বকের উজ্জ্বলতা আমাদের স্কিন সেই লেভেলে এত সুন্দর থাকবে যাতে আমরা নিজেরা অবাক হয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকি যে হ্যাঁ আমাদের স্কিন এতটা ভালো আছে কেউ আছেন ফোনে না কেউ নেই তো এটুকু দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি সুবর্ণা যে আমাদের স্কিন গ্লোয়িং সেরাম স্কিন গ্লোয়িং লোশান 
আমাদের অতি অবশ্যই বডি অয়েল যেটা এই সময়টাতে আমার মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয় আমাদের স্কিনের লেয়ার টু লেয়ার ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি রূপসী মাসাজ ক্রিম নাইট ক্রিমের জায়গায় আমরা নিয়ে এসেছি নিমচন্দন ক্রিম এগুলো যখন কেউ রেগুলার বেসিসে ইউজ করবেন আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি তার স্কিনের মধ্যে একটা আলাদা ফ্যাক্টার কাজ করবে তিনি নিজে আয়নার সামনে যিনি পড়েন যিনি পরম্পরা আয়ুর্বেদ ব্যবহার করেন না সুবর্ণা তিনি কিন্তু আয়নায় অনেকটা সময় দেন নিজেকে কারণ তিনি রেজাল্টটা ডে বাই ডে এনজয় করেন প্রথম দিন দুদিন তিন দিন চার দিন সাত দিন চোদ্দ দিন তিনি ফিল করছেন যে এটা আমার পরিবর্তন হয়েছে একজন ফোন করলেন না যে আমার এক মাস হয়ে গেছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ব্রণ কমে গেছে তিনি খুব খুশি কিন্তু আমি বলবো যে পুরোটাই কমে যাওয়া উচিত ছিল লাবণ্য ডাস্ট লাবণ্য লিকুইডের সাথে একটু খান পুরোটাই কমে যাবে আর রেজাল্টটাকে এনজয় করুন কনফিডেন্টলি একটা কথা আমি আপনাকে বলবো আপনাকে ইনফেক্ট করলাম না যেহেতু বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে স্কিনটা মানে আপনার যা স্কিন মানে আজ বলে না এত বছর তো অনুষ্ঠান করছি আর যত দিন যাচ্ছে আপনার যে স্কিন একটা কোনো স্পট নেই কোনো দাগ নেই এবং আপনি মেক আপ করেন না মানে অদ্ভুত মানে কালো স্পট নেই অনেক অনেক মেয়েদের কিন্তু এই জিনিসগুলো থাকে পরিচর্যা আপনি পান্নার সময় এটা আমি তো গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন আপনি যেভাবে ইনোভেশনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সত্যি কথা বলতে সুবর্ণা সত্যি খুব কঠিন আলাদা করে আমার পক্ষে কেয়ার নেওয়া আমি আমার ফ্যামিলি পার্সোনালরা জানেন না আমি রাত্রি চারটের আগে শুতে যাই না এবং আমার সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠা সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে আমি আমার রেস্ট খুব কম সময় হয় আর্ধের দিন আমি লাঞ্চ স্কিপ করে যাই সময় পাই না ডিনার কত রাত্রে করি নিজেই জানি না তো আলটিমেটলি এটুকু বলতে পারি যে আমি নিজে ডক্টর আমি জানি যে আমার শরীরে এই জিনিসগুলো প্রয়োজনীয়তা কিন্তু হয়তো আমি করে উঠতে পারি না কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার পরম্পরা আয়ুর্বেদের যে সমস্ত আইটেমগুলো আছে সেগুলো কিন্তু পুরো আমাকে সকাল থেকে রাত আগলে রাখে আমি যখন কোনো জায়গায় যাই আমার সেক্রেটারিরার সঙ্গে যে জিনিসপত্রগুলো ক্যারি করেন তার মধ্যে কিন্তু আমার অতি অবশ্যই ছোট ছোট কয়েকটি জিনিস লাগেই আমার নিজের ফেস ওয়াশটা প্রয়োজন হয় পাল ফেস ওয়াশটা কারণ আমি এখন আমার স্কিন যেহেতু স্পটলেস আমার পাল ফেস ওয়াশটা ভীষণ প্রয়োজন কারণ পাল ফেস ওয়াশটা পালের মতো উজ্জ্বলতা দিতে পারে আমি আমি আমার সঙ্গে সব সময় কিন্তু পাল ফেস ওয়াশটা আমি চেষ্টা করি আধ ঘন্টা ছাড়া ব্যবহার করতে ওটা ইউজ করার সাথে সাথে আমাকে স্কিন গ্লোয়িং সেল আমি ইউজ করতে হয় স্কিন গ্লোয়িং লোশান ইউজ করতে হয় রাত্রি যত ব্যস্তই থাকি না কেন আমাকে কিন্তু আমাদের এই নাইট ক্রিমটা বা আমাদের উপসাশ মাসেজ ক্রিমটা এগুলো কিন্তু আমাকে ইউজ করতে হয় আমি বিশ্বাস করি যে একটু যদি নিজেকে আমরা তৈরি করে নিই একটু যদি নিজের পেছনে আমরা একটু স্বার্থপর হই আমরা যদি আমাদের ড্রেসিং টেবিল আমাদের ড্রয়িং রুমে একটু পরম্পরা আয়ুর্বেদে কয়েকটা আইটেমকে রাখি আজকে আমি একটা পুরুষ আমার অনেক 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 বাইরে ইভেন্টস থাকে আমাকে আমি টু হুইলার রাইড করতে ভালোবাসি আমি রৌদ্রে দৌড়ই আমি সব কিছুর মধ্যে থাকি আমি যখন আমি বিশ্বাস করি আমি যখন নিজের স্কিনকে আপনাদের চোখের সামনে ট্রান্সফর্ম করতে পেরেছি আমি বিশ্বাস করব যে প্রত্যেকটা আমার দিদিরা বা বোনেরাও কিন্তু পারবেন নিজের স্কিনকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া কারণ আমি মনে করি যে স্কিনের এক কিউবিক সেন্টিমিটারের মধ্যেও যেন সেই ব্যাপারটা না থাকে যে ব্যাপারটার জন্য আপনি ভাববেন বা হীনমন্যতা ভুগবেন যে আমার স্কিনের সেই উজ্জ্বলতা নেই একটা হেলদি স্কিন একটা উজ্জ্বল স্কিন আমরা সবাই পেতে পারি জাস্ট সেটার জন্য ডেডিকেশান প্রয়োজন যে হ্যাঁ আমি এই কারেকশানটা করব এটা আমাকে করতেই হবে এটা আমাকে পারতেই হবে এবং আমরা এটা জানি যে একজন চিকিৎসকের ভাবনা কিন্তু সকলের থেকে আলাদা আপনার চিন্তা ভাবনা এবং মানুষকে উদ্যমী করার যে চিন্তা ভাবনা সেটাও আলাদা আপনি লাইভের আগে একটা কথা আমাকে বলেছিলেন সেই কথা রেস ধরেই বলেছিলেন আপনি আমাকে বলছেন ডক্টর সেন আপনি না খুব জেদি হ্যাঁ আমি এক্সাক্টলি আমি একটুকু বলছি আপনার সাংঘাতিক জেদি এই কম সময়ের মধ্যে ফিগার কারেকশন করে ফেললেন সব কম সময় আমি বিশ্বাস করুন আমি যে এই বারো দিনে আট কেজি ওজন কমেছি আমার মধ্যে কিন্তু কোনো রকম দুর্বলতা নেই কোনো উইকনেস নেই আমার এখানে না আমার আমার মোটামুটি এখানে ভেন্সগুলো চলে এবং আমার গায়েতে পুরো অল ভেন্স ব্লু ভেন্সগুলো দেখা যায় আমি সবসময় মনে করি কি জানেন তো যে প্রথম নিজের মনের কাছে নিজের ইচ্ছা শক্তিটা ঠিক রাখতে হবে আমি যদি ইচ্ছা শক্তি রাখি আমি কিন্তু অসাধ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি ইচ্ছা শক্তি সম্বন্ধে কিছু নয় এবং আমি যখন ঠিক করেছি যে আমি থার্টি ফার্স্ট মার্চে নিজেকে সেই জায়গাতে নিয়ে যাব আমি কিন্তু কনফিডেন্ট আমি সেই জায়গাতে নিয়ে যাব কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে খুব বড় মানে আমার মানে আমি ওই রাশি টাশি এসবগুলো মানি না কিন্তু আমার বাবা মা বলেন ছোটোবেলায় যখন আমি হয়েছিলাম ওরা খুব মানতেন ঠিক আছে এবার আমি বাই আমি রাশির দিক থেকে আর কি তারা মায় বলেছেন আর কি আমার বাবা মা যে আমি নাকি সিংহ রাশি আচ্ছা ঠিক আছে
আমি কোনো দেখতে হতে হাঁটিনি থেকে আপ টু মেডিকেল কলেজে স্টুডেন্ট ইউনিয়নে জিএস বাপরে এবং আমার হ্যাঁ কয়েকশো স্টুডেন্টের আমি নেতা যবে থেকে হাতে স্ট্রেথও নিয়েছি তবে থেকে ছাত্র রাজনীতি ত্যাগ করেছি কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে এখনও আমি কখনো দ্বিতীয় সারিতে হাঁটার কথা ভাবি না কোনো কোনো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমাকে আবার খুব অনুরোধ করেছেন রাজনীতিতে আসার জন্য আমি বিনয়ের সাথে হাত জোর করে বলেছি যে আগামী কুড়ি বছর আমি এটা নিয়ে ভাববো না কুড়ি বছর পর যখন আমি ভাববো অবশ্যই আপনার সাথে যোগাযোগ অনেক জায়গার থেকে কিন্তু ওনার এরকম হাতছানি আসে কিন্তু উনি শুধু আপনাদেরকে এত ভালোবাসেন কর্তব্য এবং শ্রদ্ধা অপেক্ষা করছেন তাদের এই অপেক্ষাটা যেন কোনোভাবে বৃথা না হয় নমস্কার কে বলছেন আপনি সবকিছু ব্যবহার করেন বলুন কি জানতে চান বলুন বিশ্বাস করি যারা পরম্পরা বৃহত্তর পরিবারের সদস্য তাদের কাছে এটা একটা বার্তা যে পরম্পরা মানে শুধু রেজাল্ট পরম্পরা মানে দ্বিতীয় কোনো কিছু নয় আজকে আমি বিশ্বাস করুন আমি খুব ট্রান্সপারেন্ট লাইফ কাটাই আমাকে সোশ্যাল সাইটে একজন বললেন যে দাদা ভাই আপনি তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টি রকম হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ করেন আপনি লাইভ হেয়ারকে হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ করুন আমি কিন্তু লাইভ হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ করেছি এবং সেটা একাধবার না আমি কিন্তু বারবার করেছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমার যেহেতু নিজের হেয়ার আইটেম আছে আমার হেয়ারটা যেন এক্সাম্পল হয় আমার যেহেতু স্কিনের আইটেম আছে আমার স্কিনটা যেন এক্সাম্পল হয় আমি চাই অথেন্টিক আয়ুর্বেদ ব্যবহার করলে পরম্পরা আয়ুর্বেদের মতো একটা কোয়ালিফাইড ডাক্তারের ফ্যামিলি তাদের আইটেম ব্যবহার করলে আপনার স্কিনে কতটা বেটারমেন্ট হতে পারে সেটার সব থেকে বড় বিজ্ঞাপনই বলবো যেন আমি নিজে হতে পারি কারণ আমি বিশ্বাস করি যে যে কোনো কিছু ব্র্যান্ডকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে যার ফেস দিয়ে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমি খুব মানে খুব একটা মজার এক্সাম্পেল দিচ্ছি আমি জাস্ট কোনো একটি দোকানে গেছিলাম মুম্বাইয়ের এবং মুম্বাইয়ের একটি দোকানে গেছিলাম কিছু কেনাকাটা করবো বলে মলে তারা আমাকে চেনেন না নন বেঙ্গলি বা তারা ওখানকার রিজনাল রিজনাল মানুষ আমার সাথে অতটা পরিচয় নেই তিনি আমাকে দেখে বলেছিলেন যে আপনি কি কোনো মডেল বা কেউ তো আমি আমি জাস্ট কি জানেন তো যখন থার্ড পার্সনের কাছে যিনি আমাকে চেনেন না বা জানেন না তার কাছ থেকে যখন কোনো কিছু শুনি সেটা কিন্তু একটা আলাদা ডেফিনেশন রাখে সেটা কিন্তু আলাদা একটা ডেফিনেশন রাখে এবং আমি বিশ্বাস করি যে সব কিছুর মধ্যে জানেন তো যেটা আপনি অনুষ্ঠানের শুরুতে বলেন জেদ যে আমি পারবোই আমি করবই আমি খালি দুটো জিনিসের সাথে কম্প্রোমাইজ করি না বা কোনো দিনও করবও না তাতে যা হবে হবে আমি নিজের সেলফ রেসপেক্টের সাথে কম্প্রোমাইজ করব না আর যিনি আমায় কষ্ট দেবেন আমি তাকে জীবনে কোনো দিনও ক্ষমা করবো না মনে হলো যে আপনি সহজে কিছু বলেন না যেমন এই দিকটা পাশাপাশি আপনাদের এই এত মানুষের ভালোবাসা এত মানুষের শ্রদ্ধা এই জায়গাটাকেও কিন্তু উনি কোনো দিন ভোলেন না বলে উনি ঝড় ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে ছুটে চলে আসেন প্রত্যেকটা সময় এই সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে শুধু আপনাদের জন্য কথা এবং বিশ্বাস করুন অফ দ্য ক্যামেরা উনি একটা কথা বলছিলেন যে সুবর্ণা এইবার তো ফোন ঢুকতে শুরু করবে এত মানুষের ভালোবাসা এটা একদম বাস্তব বিষয় যে মানুষ 
ভালোবাসেন আপনাকে না বেশে পারেন না এবং আপনি তাদেরকে সেই ভালোবাসার সমমর্যাদা ফিরিয়ে দেন আমি বিশ্বাস করি সুবর্ণ এটা খুব প্র্যাক্টিক্যাল বিশ্বাস করি যে ভালোবাসা এমন একটা জিনিসটা যেটা দিলে রিটার্ন পাওয়া যায় কিন্তু সেই রিটার্ন আপনাকে ভাবতে আপনি ভালোবাসাটা কাকে দিচ্ছেন তিনি আপনার ভালোবাসাটা বুঝবেন তো কিছু সম্পর্ক থাকে এমন আর টেকেন ফর গ্রান্টেড সেখানে আপনি ভালোবাসা কেন নিজের শরীরের পুরোটা যদি দিয়ে দেন নিজের মনের যদি পুরোটা দিয়ে দেন সেখান থেকে আপনি কিছু পাবেন না কারণ অরণ্যের রোদন যেমন জিনিস না কিছু ফিলিংসলেস পার্সনের কাছে কিন্তু ভালোবাসার ডেফিনেশনটা ঠিক সেরকমই কেউ মানে সত্যটা বলতে পেয়ে বোঝে না আর কেউ না পেয়ে ভাবে আমি কেন পেলাম না ডিফারেন্স এটাই একেবারে হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন আমি নবনীতা সরকার বলছি নবনীতা কোথা থেকে বলছেন ওরে বাবা মালদা থেকে মালদা থেকে আচ্ছা টিভির আওয়াজটা কমাতে হবে खुब चुल उठे ঠিক আছে তুমি সঙ্গে থাকো আমি উত্তরে আসছি ক্লাস সেভেনের ছোট্ট বাচ্চা আমি তারও দাদা ভাই আর আমি বিশ্বাস করি যে ক্লাস সেভেন কারণ ক্লাস ওয়ানের বাচ্চারাও কিন্তু ওরা আমার সন্তানের মতো ওরাও কিন্তু আমাকে মন থেকে ভালোবাসে এবং এই ভালোবাসাটা কোনো স্কেল দিয়ে মাপা যায় না এই ভালোবাসাটা ব্যাপ্তি এতটাই মন থেকে আমি ফিল করি যেটা যখন আমি বাইরের সমাজে মিশি সেখানে মানুষরা আমাকে কত ভালোবাসেন কত স্পেস দেন আমি জাস্ট বিয়ন্ড ইমাজিনেশন আমি বলবো যে নবনীতা তুমি করেই বলছি তুমি ক্লাস সেভেনে পড়ো তুমি তোমার মাকে বলো আমাদের যে পেশেন্স হেল্প লাইনগুলো যাচ্ছে সেখানে একটু ফোন করে তোমার সমস্যাটা শেয়ার করতে যে কোনো দিন অফিসিয়াল আওয়ারে দেখবেন ওনারা সুন্দরভাবে সলভ করে দেবেন তোমার এই সমস্যাটা হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন সবার জেল ইউজ করুন বা বডি ওয়াশ ইউজ করুন পরম্পরার ভিতরে আপনার দোকানে খোঁজ করবেন পাড়ার দোকানে ওরা আপনাকে দিয়ে দেবে বা যে দোকানগুলোর অ্যাড্রেস যাচ্ছে সেখান থেকেও আপনি ইউজ করতে পারেন কালেক্ট করে অতি অবশ্যই বলবো আপনাকে আমাদের নিম ফেস ওয়াশটাও কিন্তু বডি ওয়াশের মতো ব্যবহার করতে পারেন ওটা র্যাশের ক্ষেত্রেও কিন্তু সমান কার্যকরী আচ্ছা এবার একটা বলি যেমন আজকে আমরা স্কিন নিয়ে শুরু করলাম আপনার ইনফ্যাক্ট আজকে এক্সাম্পল হিসেবে সবসময় আপনাকে রাখা হয় কারণ আপনি নিজেই বলেছেন সুবর্ণ আমি নিজে না এক্সাম্পল হয়ে মানুষকে কি গাইডলাইন্স দেবো হেয়ারের ক্ষেত্রেও বলবো যে কপাল ঢাকা চুল দু হাজার সালে স্বপ্ন কিন্তু আপনার পরিবারের সদস্যভুক্ত যারা তারা মানে পরিবারভুক্ত যারা তারা কিন্তু বোধহয় স্বপ্নটাকে বাস্তব করেছে দেখুন আমার আপনারা প্রত্যেকে জানেন ইউটিউবে আছে সব জায়গাতে আছে আমার নিজের হেয়ার কিন্তু এরকম ছিল না না ঠিক আছে আমার নিজের হেয়ারটা এরকম ছিল না আমি কিন্তু এটা লাস্ট ওয়ান ইয়ার করতে পেরেছি এবং আমি আমার হেয়ার বা আমার স্কিনের পেছনে কিন্তু আমি কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করি ঠিক যতটাই করি আমার নিজের ফিজিক্সকে মেনটেন করার জন্য আমি সময় দিই আমার নিজের জন্য ঠিক ততটাই সময় দিই যতটা সময় আমি আমার প্রফেশনাল বা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডকে দিই খুব প্র্যাকটিক্যাল যেটা সেটা হচ্ছে আপনাকে যে কোনো একটা জিনিস ঠিক করতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে আপনি কি চান আপনি যদি মনে করেন আমার হেয়ারকে আমি খুব ঠিক করব আমার স্কিনকে আমি খুব ঠিক করব কিন্তু আপনি রান্নাঘরে যাবেন কোনো প্রিপারেশান ছাড়া আপনি ছাদে জামা কাপড় তুলতে চলে যাবেন কোনো প্রিপারেশান ছাড়া আপনি দোকান পাঠে বেরিয়ে যাবেন কোনো প্রিপারেশান ছাড়া আপনি ইচ্ছে মতো সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে যে কোনো ফাস্ট ফুড আনিয়ে বা নিজে বাড়িতে তৈরি করে রোববারের সন্ধ্যেবেলা সবাই মিলে খাবেন সে অয়েলটা কিন্তু আপনার শরীরকে ক্ষতি করবে তো আলটিমেটলি জানবেন আমরা যারা স্কিনকে বা হেয়ারকে ভালোবাসি না আমাদের খাওয়া দাওয়াটা হয় সন্ন্যাসীদের মতো আচ্ছা আমরা সেরম ঠিক মেনটেন করি ঠিক আছে এবং শুধু তাই নয় এর পাশাপাশি কিন্তু আমরা সকাল থেকে রাত্রির একদম বেডসাইড টেবিল থেকে শুরু করে আপ টু বাথরুম অবধি সর্বত্র সব জায়গায় কিন্তু আমরা পরম্পরায় বেদকে সাথে রাখি 
কারণ আমরা জানি যে আমাদের স্কিন বা হেয়ারের জন্য এটা মাখুন ওটা মাখুন সেটা মাখুন বললে হবে না মানুষ কিনবেন ছুঁড়ে ফেলে দেবেন মাখবার পর রেজাল্টটা দরকার ওই যে একজন বলে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কমেছে আমি খুশি নই আমার দিদিরা আমার বোনেরা কিন্তু বলে না হান্ড্রেড পারসেন্ট কমেছে আর ওটা কিন্তু আমার কাছে সব থেকে বড় পাওয়া একদম হ্যালো दादाई <laughs> 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 शरीर मानुषा যারা কাছে দেখছেন তারা তো দেখছেন যারা দূরে দেখছেন তারাও জানে যে এই মানুষটির মতো হব একটা উদাহরণ নিজেকে বানানো বোধ হয় খুব কঠিন ব্যাপার এবং সেটাকে ধরে রাখাটা আরও কঠিন ব্যাপার আমি বিশ্বাস করি এটুকু জানেন তো যে সব কিছুর বাইরে গিয়ে আমি যখন ব্র্যান্ড ওনার অ্যান্ড ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার মানুষ আমাকে প্রথম দেখবেন আমার হেয়ার আমার স্কিন আমার সব কিছু আর দ্বিতীয় কথা কি জানেন তো এফিকেসি আমি কত দামি একটা কন্টেনারে প্রোডাক্ট দিচ্ছি সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় আপনি যে প্রোডাক্টটা দিচ্ছেন সেটার এফিকেসি কতটা মানুষকে যিনি বোকা ভাববেন তার মতো বোকা আর কেউ হয় না মানুষ বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে না মানুষ রেজাল্টে বিশ্বাস করে আর রেজাল্টে বিশ্বাস করেন বলেই আজকে ট্রেনে বাসে অফিস আদালতে সব জায়গায় কিন্তু পরম্পরা এফিকেসি নিয়ে কোথাও না কোথাও গল্প হয় আলোচনা হয় যে পরম্পরা হাইপেদ বানি পুরোটাই রেজাল্ট পুরোটাই পজিটিভ রেজাল্ট একদমই সত্যি আলোচনা তো তাকে নিয়ে হয় বা সে বিষয়ের উপরে হয় যে বিষয়ে মানুষের ইন্টারেস্ট থাকে এবং যে বিষয়ে মানুষ উপকৃত তো এই দুটোর সংমিশ্রণে হচ্ছে ডক্টর দেবব্রত সেনকে ছাপিয়ে গিয়ে দাদা ভাই হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন আমি অনিতা সরকার বলছি সমাজ হ্যাঁ বলুন একটু দাদা ভাই সরকার কথা বলতে চাই হ্যাঁ বলুন শুনছি আমার একটা সমস্যা আছে আমার যেটা হচ্ছে স্কিনে প্রচুর দাগ ছোপ রয়েছে তো প্রথমত আমি দাদাভাই প্রোডাক্ট আমি মানে পরম্পরাকে ভীষণ বিশ্বাস করি তাই ইউজ করতে চাই ওই হেয়ার অয়েলটা জাস্ট ইউজ করছি কিছু প্রোডাক্ট আমি ইউজ করতে চাই তো সেই জন্য আমার এই মুখে ডার্ক স্পটের জন্য আমি কি ব্যবহার করব সেই জন্য দাদাভাই তার কাছে জেনে নিতে চাই ওকে পরম্পরা আয়ুর্বেদকে বিশ্বাস করতেই হবে কারণ পরম্পরা আয়ুর্বেদ ডাক্তারদের সৃষ্টি আর পরম্পরা আয়ুর্বেদ মানে শুধুই অথেন্টিক আয়ুর্বেদ মেডিকেল সায়েন্স আপনি অতি অবশ্যই বলবো ওনার সমস্যার মধ্যে যেটা মেন ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইস পিগমেন্টেশন এবং পিগমেন্টেশনের জন্য কিন্তু আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করব আমাদের সুবর্ণকান্তি অয়েল এবং নয়েজিং ক্রিম এই দুটোকে আপনি দিনে দু তিনবার করে ব্যবহার করবেন অল্টারনেটলি কিন্তু প্রত্যেকবার ব্যবহার করার আগে পরম্পরা ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা ক্লিন করে নেবেন এর বাইরে আমাদের গোল্ড কিট অতি অবশ্যই আমাদের ফেস প্যাক এগুলো কিন্তু একটু ব্যবহার করবেন তার রেজাল্টটা আরও বেটার পাবেন আরও লং টার্ম পাবেন বয়স সংখ্যা সব শুধু বলেন এবং এটা খুব বাস্তব বিষয় মেনটেন করাটা খুব জরুরি আমার মনে হয় দেখুন দুটো জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে যে ফিটনেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর দ্বিতীয় কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে আমি বলি না গড বা আল্লাহ বা ভগবান আছেন শরীরের মধ্যে যিনি আছেন তাকে রেসপেক্ট দিতে হবে আমরা যদি ভালো ভাবি সে ভালো ভাবার ছাপ আমাদের মুখে আসবে আমরা যদি খারাপ ভাবি সে খারাপ ছাপটাও মুখে আসবে আমাদের মুখ কিন্তু মনে রায় না আমরা কে কেমন এবং আমি এটুকু বিশ্বাস করি যে এটাকে কিন্তু আমরা আমরা যদি মনের নিজেদের মনের কাছে যদি ভালো থাকি ফিল গুড ফ্যাক্টার থাকে আমাদের আশেপাশে প্রচুর নেগেটিভ এনার্জি থাকতে পারে সেই নেগেটিভ এনার্জি প্রতি মুহূর্তে আমাদের নিচের দিকে টেনে নেওয়া চেষ্টা করবে 
কিন্তু আমরা যদি সেগুলোর থেকে পাশ কাটিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যে এগোতে পারি যেমন আমার ক্ষেত্রে লক্ষ্য দুটো একটা হচ্ছে পরম্পরা আয়ুর্বেদকে মানুষের কাছে একদম এক কোটি পরিবারের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া আর সবার কাছে একটা আশীর্বাদ ভিক্ষে করা যাতে দেবরা যা দেবারতে ভালো মনের মানুষ হতে পারে একদম এই দুটো হচ্ছে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আর এই লক্ষ্যের জন্যই আমি কিন্তু সকাল থেকে রাত দৌড়ে চলি এবং খুব সুন্দর চাহিদা প্রচুর মানুষ মানে একদম অকুণ্ঠ ভালোবাসা আপনাকে যেমন দিয়েছে দেবরাজ দেবরতিকেও দিয়েছে তারা বড় হোক উন্নতির পথে যাক ঈশ্বরের কাছে এটা আমাদের কামনা থাকবে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার দিদি ভাই হ্যাঁ দাদা ভাই নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার আমি মেদিনীপুর থেকে বলছি সুদেশন কর্মকার বলুন হ্যাঁ দাদা ভাই কা আজকে ভীষণ ভালো লাগে দিদি ভাই কেও খুব ভালো লাগে হুম थैंक यू थैंक यू হ্যাঁ দাদা ভাই আমি আপনার প্রোডাক্ট এই কদিন হলো ব্যবহার করছি হ্যাঁ দিন সাথে করলো তো আমি অসম্ভব ভালো ফল পেয়েছি আমি অনেক জায়গায় মানে কি বলবো অনেক জায়গায় আমি বিভিন্ন ভাবে ব্যথা পেয়ে লাগছে আপনার কাছে এসেছি আপনার হাত ধরে কি হাত ধরে আমি অনেক ভালো ফল পেয়েছি হাতটা কিন্তু হাতটা কিন্তু আর ছাড়বেন না হাতটা শক্ত করে ধরে থাকবেন হ্যাঁ দাদা ভাই আমার কিনে ভীষণ প্রবলেম ছিল আমি মানে অনেক কি বলবো কষ্ট পেয়েছি আমি বাইরে বেরোতাম না परम्परा तो स्नान कर समस्या আর এটা চিন্তা আমরা করে কিন্তু আমি 250 ml এর নিয়ে এসেছি নিম ফেস ওয়াশকে যাতে নিম ফেস ওয়াশটা বডি ওয়াশের মতো করে ব্যবহার করা যায় আর স্কিনের উজ্জ্বলতায় তো বারবার বলেছি যে আমাদের স্কিন গ্লোয়িং সিরাম আমাদের স্কিন গ্লোয়িং লোশনটা ব্যবহার করুন জাস্ট দায়িত্ব নিয়ে বলবো মুক্তর মতো উজ্জ্বলতা মুক্তর মতো উজ্জ্বলতা আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবেন আপনার দিকে সবাই তাকিয়ে দেখবে যে ওর মুখ এত উজ্জ্বল হলো কি করে স্কিন এত উজ্জ্বল হলো কি করে একটা আলাদা রেডিয়েন্স একটা আলাদা দীপ্তি এটা আপনি পেয়ে যাবেন এটা সত্যি কথা যে আজকে উনি কষ্ট পেয়েছেন মানে হচ্ছে উনি নিরাশ হয়েছেন দুটোরই সমাধানের জায়গা কিন্তু আপনার দাদা ভাই বার করে দিয়েছে কারণ আপনারা আপনি নিজেও পরম্পরার পরিবারভুক্ত হয়ে গেছেন তবে আজকে হাতে একদম সময় নেই আমাদের আরও অনেক কিছু জানার রয়েছে ওনার কাছ থেকে জানব কালকে তো দুবার উনি আসছেন একবার একটা একটা সাতটা অবশ্যই অপেক্ষা থাকবে অনেক ধন্যবাদ জানাবো রক্সেনকে এবং ধন্যবাদ আপনি জেনে বিদায় নিই নমস্কার নমস্কার